Cześć, chciałbym Was powitać po prawie rocznej przerwie w kolejnym odcinku Road to Rally. Roczna przerwa była spowodowana tym, co się tam wcześniej wydarzyło, tym, że mało się działo, ale no ten sezon już jakoś troszkę lepiej wyglądał. Jesteśmy bardziej zorganizowani, wiem więcej i mogę chyba powiedzieć, że też umiem więcej. Także czas na kolejny odcinek. Jedna duża zmiana to, że mówię po polsku, napisy będą po angielsku. Dlaczego? Dlatego, że jeżdżę na razie. Polsce i tak szybko to się nie zapowiada, żeby to się zmieniło, ponieważ na rajdy zagraniczne no trzeba budżetu. No a póki tu jeździmy to myślę, że będzie to bardziej interesować ludzi z Polski niż za granicę, ale nie skreślam ich także, tak że dostaniecie również napisy w angielskim języku. No i mam może jakąś małą nadzieję, że popularność tych filmów może zainteresuje jakichś potencjalnych sponsorów, może coś się uda ten budżet polepszyć, bo jak na razie to jestem sam sobie sponsorem. Co może na obecnym etapie nie jest takie złe, bo po prostu nie czuję tego obciążenia, że, że ktoś tam wkłada we mnie pieniądze i, i idą one ma- na marne, tylko sam się próbuje, ale, ale myślę, że powoli zbliżamy się do takiego momentu, gdzie to wsparcie się przyda, bo, bo ciężko jest to samemu poprowadzić. Co się działo w międzyczasie? W międzyczasie oczywiście w przerwie międzysezonowej um, doprowadziliśmy auto do porządku, Weszły też nowe przepisy o tym, że na górnej części klatki, to wzmocnieniu dachu, które mamy nad głowami, na wszystkich elementach teraz, już nie tylko tych, które są tak naprawdę w zasięgu iluś tam milimetrów od, od, od kasku, tylko na wszystkich elementach, nawet na tym przednim wzmocnieniu, tuż nad szybą czołową, muszą być otuliny. To jest taka specjalna pianka, która generalnie w dotyku jest twarda i dopiero przy uderzeniu ona się poddaje. Ta otulina ma homologację FIA, także przeszła jakieś tam testy i to nie jest byle co. Poza tym mamy też przepis od tego roku o powrocie bezpiecznych zbiorników paliwa, natomiast na ten rok jeszcze dla rajdów okręgowych ten przepis został zawieszony, wycofany, można tak powiedzieć, no ale to też jest coś, co wkrótce może być potrzebne. No i to tyle, nikt innych zakupów na razie przed sezonem nie były dokonywane, tak star- postaram się Wam chronologicznie w skrócie opowiedzieć co się działo, więc w kwietniu wystartowaliśmy w pierwszym Tarmac Masters e, na Dolnym Śląsku, w Świdnicy była baza, odcinki tam gdzieś w okolicach Świdnicy, wystartowaliśmy w klasie SK Gość, ze względu na to, że no, tam troszkę zamieszania się zrobiło i nie udało nam się przedłużyć tej licencji na, na tak, może zostawiliśmy to trochę na ostatnią chwilę i nie byłem niektórych rzeczy jeszcze pewny postanowiliśmy, że pojedziemy w takiej klasie, a nie, nie, nie przedłużając na ten moment licencji okręgowej RN, no i tamten rajd generalnie był dla mnie udany, jadąc w klasie SK Gość mogliśmy się porównywać z innymi załogami z, ze skts u Tak naprawdę jak na początku jechaliśmy powoli, co było pewnie zrozumiałe, bo ja znowu 6 miesięcy przerwy nie wsiadam do rajdówki, to z każdym odcinkiem było coraz lepiej. Od czwartego, piątego odcinka byliśmy tak naprawdę, myślę, że chyba z trzy odcinki byliśmy najszybszą ośką na całym rajdzie, co, co, co było bardzo dobrym tempem. Odcinki może nie były aż tak trudne technicznie, było sporo tych szyka, jednak w, w Clio jak na ośkę jest całkiem sporo mocy porównując z raj- zawodnikami z rajdu okręgowego też, też byliśmy szybsi od nich gdzie tam też jeżdżą Honda Civic które wcale nie są tak dużo słabsze z silnikami 1.6 była też chyba jedna nowsza w Type R to jest siódma generacja o ile się nie mylę no, popełniłem jeden błąd, po prostu przesadziłem właśnie na zahamowanie do jednej szykany, było minimalnie z górki, miałem dość agresywnie nastawiony korektor hamowania, zblokowało mi tam tylny hamulec lekko i auto tak troszkę już zaczynało uciekać bokiem, nie? No, no generalnie za późno zacząłem hamować. Jakby, jakby to było na płaskim całkowicie terenie, myślę, że by było akurat, ale, ale że było minimalnie z górki, no to już auto sunęło bokiem i rozbiliśmy jedną szykanę z pachołków przez to dostaliśmy tam karę 10 sekund i tak naprawdę przez to um, nie ukończyliśmy rajdu jako najszybsza przednia napędówka w SKT-sie. Tam zajęliśmy chyba czwarte czy piąte miejsce. To jest taka dni 
oficjalna, powiedzmy, klasyfikacja, która była liczona przeze mnie. No przednią napędówkę, z napędem na jedną oś, powiedzmy, pomijając Subaru i, i Evo, z którymi no, nie mamy szans tak naprawdę mocowo i, i trakcyjnie. Także koniec końców zajęliśmy drugie miejsce w tej swojej klasie SK Gość, czy tam chyba wystartowało 9 załóg, ja już nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu. Też przegraliśmy z Subaru w swojej tej klasie, no generalnie byłem zadowolony z rajdu, poza tym, tym jednym błędem, który niewiele zmienił, jeśli chodzi o to drugie miejsce w klasie, bo to i tak by nic nie dało, um, jak to Budzianowski mawiał, ale, ale zawsze było to, to, to jakieś nie do końca zadowolenie z tego. Potem znów nie było super, bo mój pilot nabawił się kontuzji, gdzie chcieliśmy jechać w rajdzie Lew Kłodzki, no ale uszkodził sobie coś tam z kolanem i nie mogliśmy wystartować, to znaczy ja nie miałem żadnego zastępczego pilota z licencją RN. W ogóle na, na Dolnym Śląsku jest bardzo ciężko, widać to po frekwencji w tych rajdach okręgowych. Zresztą miał być cykl Protogaras Rally Challenge, który miał być dla właśnie zawodników z licencjami. Było tak mało zgłoszeń, bodajże 6 czy 7 do pierwszej rundy, że, że zmieniono całkowicie regulamin i dopuszczono jednak zawodników bez licencji do tego. Więc jak na Górnym Śląsku te, te, te mistrzostwa okręgowe z, dość dobrze prosperują, mają dobrą frekwencję, tak tutaj jest po prostu słabo z tym. Może to się zmieni, może nie. Także pilota się nie uda znaleźć następna runda też Tarmach Masters i mój pilot jeszcze się nie wykurował. Jak udało mi się znaleźć pilota, to już było za późno, ponieważ frekwencja do tej rundy, zresztą jak do każdej innej praktycznie Tarmach Masters, tych zawodników z amatorki jest tyle, że za późno udało mi się znaleźć pilota i już nie było miejsca. Także kolejna runda nieprzejechana i znowuż jadąc poprzedni rajd we wrześniu, potem w kwietniu, potem znowu do początku września nie robiłem nic, nie jeździłem. Także to, to kolejne negatywne zdarzenie, no taki zbieg okoliczności. Więc znowu po przerwie pojechaliśmy w trzeciej rundzie Tarmac Masters na Dolnym Śląsku. Zdecydowałem się, żeby skupić się troszkę na tym cyklu w, w tym roku, przynajmniej tutaj sobie popróbować. Fajne odcinki. Było to w baza w Kamiennej Górze. Tam było całkiem nieźle. Już, już z licencją, już w rajdzie okręgowym jechaliśmy niedużo tej załóg, natomiast jeden, jedyny pozytyw jest z tego, mimo to, że jest niedużo załóg, to poziom jest wyrównany. I naprawdę yy, wspólnie z tymi kilkoma, chyba pięcioma czy sześcioma Hondami Civic, które, które tam też się pojawiły na starcie tego rajdu, naprawdę te różnice czasowe były niewielkie i praktycznie zwycięzca każdego odcinka był inny. Yy, nam udało się wygrać czwarty odcinek specjalny, natomiast przed wyjazdem na piąty była długa przerwa. Wyjechaliśmy na piąty odcinek i na dojazdówce spadł deszcz. I to tak porządnie spadł deszcz. Tutaj mój brak doświadczenia zaważył o tym, że zaraz po starcie tego odcinka wylecieliśmy z drogi. Natomiast dlaczego wylecieliśmy z drogi? To dlatego, że tak jak wcześniej już wspomniałem, tamtą szkanę rozbiłem na poprzednim razie, dlatego, że miałem agresywnie ustawiony korektor hamowania. I tutaj to samo się odbiło czkawką. Przyszło mi do głowy to, żeby powiedzmy odkręcić trochę ter, ten korektor hamowania, zmniejszyć siłę hamowania z, e, na mokrą nawierzchnię. Ale mam taki, takie pokrętło, nie mam, są dwa typy korektorów na pokrętle i na dźwigni, więc ten zakres kręcenia jest bardzo duży i nie wiem tak naprawdę ile co daje. No i nie wypróbowałem tego na, na dojazdówce. Odkręciłem ten korektor, ale dużo, dużo za mało i tak naprawdę start do odcinka minimalnie pod górę w prawo zakręt, to przejechaliśmy ok i wyjeżdżamy, jest lekki spad, naciskam hamulec i blokuje mi się tylnia koła, więc tam jeszcze minimalny, tak, tak no, lekko skręcone koła jakoś tam trochę postawiło mnie bokiem, no bardzo szybko to się wszystko działo, pojechaliśmy chyba blisko 100 km na godzinę w tym momencie, no i tak jak mówię, postawiło mnie bokiem, Udało mi się wyprostować to, ale już nie udało mi się skręcić w zakręt. Wyleciliśmy prosto i to w dół, tak, tak z 5 metrów był taki spad. Zatrzymaliśmy się na, na rowie bokiem wklejeni jakby do, do podwyższonego pola. W aucie du dużych uszkodzeń nie było, bo tak naprawdę kosmetyka, czyli zderzak, błotnik, tam wgniecenia na drzwiach, tylnej ćwiartce też, po prawej stronie, no oczywiście lusterko urwane to taki standard. Dostał też drążek kierowniczy, ale tak naprawdę nic poza tym. Chłodnica cała, jakby nie ten drążek kierowniczy, no jakby nie to, że byliśmy 5 metrów 
w dole, to moglibyśmy kontynuować rajd, ale nikt by stamtąd nie, nas nie wyciągnął. Mieliśmy dużo szczęścia i trafiliśmy na bardzo fajnego człowieka z też bardzo dobrym sprzętem, którego to pole akurat było własnością, to do którego się przykleiliśmy i, i pomógł nam w wyciągnięciu tego auta. To się udało, bo, bo naprawdę nie było łatwo. No więc cóż, takie, takie wnioski wyciągnąłem, że trzeba poznać lepiej ten korektor hamowania po tym rajdzie. No niestety nie było mi dane pojeździć po mokrym. Przez, przez ten błąd zamiast nabrać sobie doświadczenia i, i pojeździć po mokrym na sliku, tak naprawdę, semi-sliku, też trochę zużytym, to wylądowaliśmy w rowie i, nie, i przejechałem jeden zakręt. No jazda na mokrej nawierzchni jest totalnie inna, dlatego że na suchej nawierzchni, nawet jak się przekroczy ten próg przyczepności maksymalnej, to dalej ta opona trzyma. Ona troszkę zaczyna puszczać, to auto zaczyna czy pod sterownie, czy nad sterownie lecieć, ale dalej ona ma przyczepność. Natomiast jak na mokrej nawierzchni przekroczy się ten próg, to opona się ślizga jak po lodzie. Czy to zrobimy za mocno skręcając przednie koła i wtedy przód nam pojedzie praktycznie prosto, nie, nie tak jak właśnie na suchym asfalcie, gdzie troszkę zacznie nam pużyć przód, oczywiście zależnie od tego, co jeszcze robimy z gazem i hamulcem, ale jeśli no, trochę za mocno skręcimy, no to ten przód zacznie troszkę pużyć i, i troszkę szerzej wyjeżdżać. Na mokrym, w takiej samej sytuacji, auto pojedzie praktycznie prosto, minimalnie skręcając. I tutaj właśnie to się stało. Te tylnie koła się zblokowały na ułamek sekundy, bo ja tak naprawdę nie wcisnąłem tego hamulca mocno, ale zblokowały się przed, przed nimi i to mnie kompletnie zaskoczyło. Na tyle późno zacząłem hamować, że już nie zdążyłem tego auta zmieścić z powrotem na drodze w zakręcie. Jak ten tył zaczął uciekać bokiem, nie wiem, szkoda, że, że nie mam z tego onboardu, ale, ale udało to się wyprowadzić na prostą, ty, bo, bo wyleciliśmy generalnie z drogi prosto. Nie, nie poleciałem bokiem, tylko poleciliśmy prosto, strzeliśmy kilka takich malutkich e, drzewek i tak jak mówię, w, skończyliśmy w rowie. Troszkę więcej respektu na pewno dla mokrej nawierzchni mam teraz, aczkolwiek jeszcze nie jechaliśmy znowu w deszczu. No i cóż, po tym odbudowa auta doszliśmy do wniosku i, i założyliśmy na Clio zderzaki oraz błotniki ze zwykłej wersji. Ceny zderzaka ze sporta przedlistowego są horrendalne. Zderzak w serwisie nowy kosztuje 2000 zł. Zderzak, tak. Czy, czy on ma jakiś wpływ na jazdę? No nie bardzo. Wolałbym 2000 zł wydać na, nie wiem, opony, kask, regenerację, zawieszenia, bo pewnie gdzieś tyle będzie kosztować. To jest naprawdę kupa pieniędzy. Błotniki są po 500 zł. Także troszkę lepiej, ale dwa błotniki to też jest... To znaczy lewy oczywiście jest cały. No? W tej chwili mamy dwa lewe błotniki i jeden prawy. Dlaczego? Dlatego jeden prawy, bo zdecydowałem się jednak kupić w razie czego ten zderzak od sporta. Używany znalazłem jakiś tam przyzwoity, razem z błotnikiem lekko uszkodzonym za i tak 1000 zł. Ale w tej chwili na aucie założone są te części ze zwykłego Clio. Koło się chowa, nie, nie widzę z tym żadnego problemu. Jeśli ktoś by się przyczepił, właśnie mamy ten zderzak, mamy te błotniki ze sobą, przekładamy i już jest auto zgodne z homologacją. To jest taka pierdoła, no bądźmy szczerzy, zderzaki nie mają wpływu na jazdę. Błotniki są trochę węższe, ale koło się dalej chowa, ale z tym może być jeden problem, to, to za chwilę. W, z, w regulaminie rajdowych samochodowych mistrzostw Śląska jest taki zapis, że auta mogą mieć założone zderzaki od innego typu danego modelu. Także tam tylko jeden problem taki w Clio jest, że, że te błotniki też są poszerzone i ta budowa zderzaka jest inna na e, błotnik zwykły, ma taką listewkę pod, pod lampą jeszcze a błotnik z Clio Sporta kończy się tak w zasadzie przed tą lampą i ten zderzak zachodzi na lampę, więc gdyby założyć błotnik ze Sporta i zwykły zderzak, pod lampą mamy taką dziurę, nie wiem czy, czy ona może być. Normalnie i lepiej to wygląda, jeśli są właśnie błotniki od zwykłego i, i zderzak ze zwykłego Clio. Lepiej to pasuje ze sobą, a wcale to auto nie wygląda tak źle. Myślałem szczerze powiedziawszy, że to będzie wyglądać gorzej, ale naprawdę prezentuje się całkiem ok. No, także tak złożyliśmy auto, wymieniony został ten drążyk kierowniczy, wymieniony został też stworzeń, gdzie już tam bił na tym właśnie rajdzie. No i przez wypadnięcie z tego rajdu tak za, naprawdę zaprzepaściłem sobie szansę na jakiś tam przyzwoity wynik w Protocars Rally Challenge, gdzie można było wygrać auto na barburkę, ale to nie, nie okazało się może tak tragiczne, bo jednak zmieniły się nagrody i zamiast wygrania startu w aucie Proto na barburce, to 
będzie dopiero na jakimś memoriale w marcu. I memoriale Janusza Kuliga chyba w Wieliczce. Coś takiego. Gdzie Barbulka Warszawska wiadomo, że jest znacznie bardziej prestiżowym rajdem. Jest pokazywana w telewizji polskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zrozumcie mnie źle. Dalej fajnie by było pojechać takim autem w jakimkolwiek rajdzie. Ale Barbulka Warszawska jest dużo bardziej prestiżowa. Będą tam wszyscy praktycznie najlepsi, najlepsi kierowcy w tym w tej chwili w Polsce i będzie można, by można było się zmierzyć z nimi czasowo, gdzie, gdzie my stoimy. W takim aucie to już jest auto naprawdę, które konkurencyjne jest. Um, może dalej odstaje od auta R5, ale nie aż tak bardzo, co, co niektórzy potrafili pokazać na odcinkach. Co prawda odcinki Barburki Warszawskiej nie mają aż tak wiele wspólnego z tymi z prawdziwych rajdów, bo są bardziej przypominają właśnie kajotesy wokół pachołb, takie wolne parkingowe jakieś próby, no ale to też ma swój urok. Ale co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr i pojechaliśmy po odbudowaniu auta em, kolejny rajd, Tarmach Masters, o, czwarta i ostatnia runda, oczywiście rajd okręgowy po raz kolejny dla nas, tym razem baza była w Nowej Rudzie, odcinki tam były naprawdę trudne. Jak wydawało mi się, że opis zrobiliśmy dobry, to na niektórych fragmentach ten opis mi nie do końca pasował. W tej chwili ciężko mi powiedzieć, co było nie tak, ale jakieś wnioski muszę wyciągnąć, nie wiem, może troszkę złym torem jazdy, jechałem na tym zapoznaniu i to jakoś mnie zmyliło. Było dużo fragmentów, że było troszkę szerzej, a potem było wężej. No i wiadomo, że jak jest wężej, to niby promień tego zakrętu jest taki sam, ale jednak jedzie się go wolniej, nie można pojechać tak szeroko. No nie wiem, no w każdym razie nie do końca mi ten opis się zgrywał z tym, co potem było na rajdzie i nie do końca się w niektórych miejscach przez to czułem pewnie, no ale rajd udało się ukończyć, udało się też wygrać go w klasyfikacji generalnej rajdu okręgowego, co prawda nie mamy tam za dużej konkurencji, no ale tak, przegraliśmy z klasą gość, w której była też Honda Civic VTI, to znaczy w sumie w generalce go nie przegraliśmy z Honda Civic VTI, ale przegraliśmy go jeśli chodzi o wyniki na poszczególnych odcinkach, tylko no, na jednym z odcinków Zresztą on jechał przed nami, um, zaliczył dacha i stracił tam jakąś minutę 40, minutę 50. Ja, ja też tam straciłem kilka dobrych sekund, bo prawie się zatrzymaliśmy przy, przy załodze, chcąc pomóc, bo kibice już nas spowalniali, ale, ale machnęli, żeby jechać dalej jednak, jak już się prawie zatrzymałem, ale tam była też kilka sekundowa strata. Także jest jeszcze trochę do poprawy. No tak jak mówię, ten opis nie do końca byłem pewny tego, może troszkę złe ciśnienia w oponach. Jest też jeden problem w aucie, który się ciągnie już od rajdu Wisły. Ten problem okazał się banalny. Um, tylko, że no właśnie mój brak czasu na to, żeby się tutaj zaangażować okazał się tym, że nie, nie potrafiliśmy zdiagnozować tego problemu. Tylko cały czas je, zaznaczam, że cały czas jechałem na jednym komplecie opon i jednym komplecie felg. E, zamieniliśmy te felgi razem z oponami przed tyłem, przed rajdem, przed trzecią rundą w Kamiennej Górze ze względu na zużycie tych przednich opon, żeby troszkę to wyrównać. Widzicie, dalej było. Było to tylko w prawych zakrętach, no i przy takich dużych przeciążeniach. Po prostu była taka wibracja, nie dało się dojść do limitu przyczepności, tylko coś tam się ujawniało. Co się okazało? Nie wiem, w lewym kole mam troszkę większy negatyw, bo była ustawiana zbieżność po tej wymianie oczywiście drążka kierowniczego, więc były robione pomiary. Na lewym kole jest negatyw 2 stopnie 20 minut, na prawym kole jest negatyw 100 i 59 minut. I lewe koło przy dużym obciążeniu obciera o kolumnę, o sprężynę otaczającą amortyzator. Tak, taki banał. Mam też inne felgi, dlatego popróbowałem je. Na innym komplecie felg też jest to obcieranie. Na trzecim komplecie felg, który jest oryginalną felgą z Renault Clio Sporta, jest większe odsadzenie, za to koło jest bardziej schowane. No i ta oryginalna felga nawet się nie obraca. Od razu po założeniu ona i jest na styku właśnie z kolumną na persona z przodu i nie obraca się. I teraz ym, no rozwiązanie jest oczywiście dystans, tylko zacząłem brać pod uwagę jakieś tam homologacje. Ale wygląda na to, że e, rozstaw kół jest mierzony bez um, tak naprawdę bez kół rozstaw przedniej osi i no tak jak przepisy mówią 
koło kompletnie jest dowolne, tak jakby dystans wchodził w zestaw koła z oponą. O ile tam nie przekracza rozmiarów podanych w książce homologacyjnej, czyli tam szerokości 7 cali, wielkości 15, w tym naszym przypadku i chyba szerokości opony 195, e, nie może być większa niż taka. No ale możemy oddalić właśnie koło od tej kolumny poprzez założenie dystansu, generalnie jak najmniejszego, bo też przez te błotniki e, węższe zwykłego, ze zwykłego Clio, to jest kolejny e, warunek, musi koło się chować pod tym błotnikiem. Tak, także potrzeba tych kilka milimetrów, żeby, żeby to koło oddalić. Innym rozwiązaniem jest po prostu kupno innych felk, które mają inny parametr od, odsadzenia i bez żadnego dystansu będziemy tam mogli to, to normalnie użytkować. Natomiast no, nie widzę w tym sensu, jeśli felgi są dobre, są całe. Tak, a wracając do samego przebiegu tego ostatniego rajdu, szedł on całkiem dobrze dla nas. Od początku prowadziliśmy w klasyfikacji generalnej, gdzie nie liczą się goście, czyli tam Clio R3 i tak jak mówiłem ta Honda Civic. Więc nie było tak naprawdę potrzeby, żeby jakoś tam specjalnie atakować, aczkolwiek ta, ta wibracja, o której wspominam, no, no odbierała mi trochę pewności, zwłaszcza był jeden taki długi prawy zakręt, naprawdę długi, jeszcze lekko zatrzyśniający się pod koniec, gdzie no dość mocno odpuszczałem, nie, nie czując się pewnie, lepiej jednak czuję się w tych lewych zakrętach przez tą wibrację, ale mam nadzieję, że na następnym razie już będzie rozwiązane, bo już wiemy o co chodzi. Tak jak mówię, trudne odcinki, ale też cały czas było to pod kontrolą, tylko, tylko po tym jednym odcinku, gdzie straciliśmy te kilka sekund przez dachowanie załogi jadącej przed nami i tam prawie się zatrzymanie, straciłem tam patrząc na onboard jakieś 7-8 sekund, no to po tym odcinku nasza przewaga stopniała tam do bodajże półtorej czy, czy niecałych dwóch sekund i zrobiło się ciasno, ale już następny odcinek udało się powiększyć tą przewagę z powrotem i tak naprawdę wygraliśmy rajd chyba tam mając 10 sekund przewagi, co nie jest jakąś wielką różnicą, ale powiedzmy, że było w miarę to pod kontrolą. Poza tym, no tak jak mówię, jeszcze nie byłem pewny kilka rzeczy, nie chciałem też ryzykować, bo po przebiegu poprzedniego rajdu chciałem też go ukończyć pozytywnie, nie, nie było potrzeby atakować, bo nic więcej byśmy nie, nie osiągnęli, jeśli chodzi o wynik, to tylko tak dla siebie, ale trzeba też, też psychologicznie to dobrze w rajdach jakoś tak rozgrywać i to myślę, że, że nam się udało. Fajny był też nowe doświadczenie z ostatnim odcinkiem, bo był on już po zmroku. Nie mieliśmy elektrowni, jechałem na tak naprawdę takiej lewej lampie słabej, która świeci nie do końca tam, gdzie powinna, ale nikogo nie oślepia, tylko po prostu świeci za nisko i za bardzo w prawo właśnie. Także to, to, to jest ciekawe doświadczenie, jest zwłaszcza jazda bez elektrowni, to tak to, totalnie na opis. Na szczęście to był drugi przejazd tego samego odcinka, także już jakieś pojęcie o, o nim miałem, gdzie tam ewentualnie były poprawki, aczkolwiek była tam kontrowersja mała z ostatnią z szykan, która naprawdę na pierwszym przejeździe była tak szeroko rozstawiona, że dało się tam zmieścić auto bez w ogóle odejmowania gazu. Ja akurat tam przyhamowałem, co widać na onboardzie i to za bardzo do prawej zjechałem, tam tył mi zaczęło lekko blokować, bo syfu trochę było i tak, tak bokiem się zmieściłem w tej szykanie. Już, już stawiało mnie bokiem, ale idealnie się tam zmieściłem, bo było dość szeroko. Natomiast niektóre załogi przejeżdżały na pełnym gazie, no i potem po ciemku jedna z załóg rozbiła tą szykanę, bo na drugim przejeździe została ona zwężona, także no właśnie w tej hondzie przed nami, że przygód mielnica nie miara. Ja jechałem tak spokojnie, ten drugi przejazd podajże 3 sekundy wolniej od pierwszego, także nie tak dużo wolniej, ale jednak troszkę wolniej, co i tak dało najlepszy czas spośród tych, które klasyfikowały się tam do generalki Ero. No szkoda, że jest tak mało załóg tutaj. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie to się troszkę zmieni, bo fajnie by było porywalizować też z innymi załogami, zwłaszcza, że w Amatorce jest kilku naprawdę szybkich gości, którzy pokazali klasę na, na tych odcinkach trudnych i tam naprawdę dawali radę, jechali niejednokrotnie szybciej od nas, jadąc nawet słabszymi autami. No cóż, jakieś tam wnioski można wyciągnąć na przyszły sezon. Na pewno potrzeba zregenerować zawieszenie, na pewno trzeba kupić następny komplet opon. No i co, to tak naprawdę tyle, co się wydarzyło na tym rajdzie. 
w tej chwili jak nagrywam to są otwarte zgłoszenia do rajdu Cieszyńska Barburka. Dalej nie jestem w 100% pewny startu, chciałbym tam pojechać, aczkolwiek nie wiem czy to wszystko się uda zgrać. Rajd jest 24-25 listopada, ale chciałbym tam pojechać, to znaczy będą na pewno ciężkie warunki. Mamy koń będzie koniec listopada i pewnie będzie... Na pewno będzie zimna, może i będzie deszczowa, może nawet śnieg spaść. No ale tam jest jednak większa, większa konkurencja i, i fajnie by było się z nimi przymierzyć jeszcze przed następnym sezonem. Ale no nie jestem pewny w tej chwili, czy to się uda. Może jednak większy sens ma to, żeby zrobić to, co musi być zrobione. Zaoszczędzić parę złotych na, na wyjeździe na tamten ride i przygotować się porządnie na następny sezon. Nie wiem, może, może to jest lepsze rozwiązanie. Muszę jeszcze to przemyśleć, a w tej chwili to chyba by było na tyle. Jeśli ten film się ukaże, to znaczy, że zabrałem się za jego zrobienie, to znaczy, że zabiorę się też za zrobienie następnej części. Jeśli ten film się ukaże, to w komentarzach możecie pisać jakieś pytania. Myślę, że następny zrobiłbym w formie Q&A. Pytania oczywiście bardziej kierujcie w tematykę rajdową niż, niż jakąkolwiek inną, ale, ale z innymi też zobaczyć, co się da zrobić. Jeśli będą odpowiednio ciekawe i w ogóle odpowiednie, to być może też je zamieszczę w filmie i odpowiem na nie. No a tymczasem to by było na tyle. Jeśli podobał się Wam ten film, nie zapomnijcie tam kliknąć szczuka w górę i ewentualnie, nie wiem, podesłać jakimś znajomym tego filmiku, którzy mogliby być tym zainteresowani. Więc um, dzięki za wszystko, dzięki za uwagę i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hej!